আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুল এস সাইটে আমি তৌহিদ স্যার আজকে তোমাদের সামনে নবম দশম শ্রেণী আর সাধারণ গণিত এর জ্যামিতি অংশ নিয়ে হাজির হয়েছি যদি বা আমি লিখেছি এখানে দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত কারণ তোমাদের যদি বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে নবম শ্রেণী পর্যন্ত তোমরা যে জ্যামিতির অংশগুলো পাও সাধারণত দেখবে যে ষষ্ঠ অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায় এই উপপাদ্য বা সম্পাদ্য অধ্যায় সমূহ কিন্তু দশম শ্রেণীতে দেখবে যে যারা বর্তমানে এই ক্লাসটি দেখছো দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য এই ক্লাসটা খুবই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এবং যারা নবম দশম শ্রেণীতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করো অর্থাৎ এসএসসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য অবশ্যই এই ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ চতুর্দশ অধ্যায় বা অধ্যায় চোদ্দ একটি অধ্যায় যেটা সারা বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীদের কাছে কিন্তু এই অধ্যায়টা একটু ভিত্তি বা একটু ভয়ের কারণ হয়ে থাকে কারণ চোদ্দ অধ্যায়ে যে জ্যামিতির উপপাদ্য এখানে অধ্যায় যেখানে লেখা আছে অনুপাত সদৃশ্যতা ও প্রতিসমতা অনুপাতের বিষয়টা তোমরা জেনারেল ম্যাথের দেখবে এগারো অধ্যায়ে অর্থাৎ অনুপাত সমনুপাত বা ধারাবাহিক অনুপাত বা ক্রমিক সমনুপাত অনুপাতে যে ছয়টি ধর্ম ছিল যেটা তোমরা এই চতুর্থ চোদ্দ অধ্যায়ে আমি তোমাদের যখন আগে ক্লাসগুলো দিয়েছিলাম সেই ক্ষেত্রে দেখবে উপপাদ্য এক দুই তিন চার এবং আমি যদি একটু তোমাদের আগে রাখতে চাই সেই ক্ষেত্রে দুই হাজার আঠারো সালের যে সাধারণ গণিতের বইগুলো বোর্ড কর্তৃক সেই বইটা দেখলে একটু বুঝতে পারবে এই বই থেকেই কিন্তু আমি মূলত আজকে তোমাদের ক্লাসটি দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ এখানে যে উপপাদ্যগুলো আছে এই উপপাদ্যগুলো মূলত চোদ্দ অধ্যায়ে উপপাদ্য আঠাশ থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ দুই সাল যদি আমি বলি দুই সালে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত যে বইটি এই বইয়ে মূলত আগের মতো তোমাদের যে বই ছিল সেই বইয়ের উপপাদ্যগুলো হয়তো চোদ্দ অধ্যায়ে উপপাদ্য আগের বই দেখবে আটটি উপপাদ্য ছিল যেখানে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ উপপাদ্য নিয়েই কিন্তু অনুশীলনী ছিল চোদ্দ দশমিক এক এবং উপপাদ্য পাঁচ ছয় সাত আট এই চারটি উপপাদ্য নিয়ে যেখানে দেখবে সদৃশ্যতা সংক্রান্ত যে উপপাদ্য পাঁচ ছয় সাত আট ওখানে অনুশীলন চোদ্দ দশমিক দুই অনুশীলন ছিল এবং আমি যদি বলতে চাই যে পুরাতন বইয়ে অর্থাৎ দুই হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত যে বইটি আছে সেই বই দেখবে উপপাদ্য এক দুই তিন চার এবং তার সাথে মেল রেখে অনুশীলন চোদ্দ দশমিক এক এবং চোদ্দ দশমিক এক মূলত অনুপাত সংক্রান্ত চারটি উপপাদ্য আছে এবং এই চারটি উপপাদ্য আমি তোমাদের সামনে আপলোড করেছিলাম তোমাদের এই সাইটে বিশেষ করে উপাদ্য এক ত্রিভুজের যে কোনো বাহু সমান্তরাল স্বর্ণেখা ওই ত্রিভুজের অপর বাহুদয়কে বা তার দেয় বর্ধিতাংশকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করে এবং উপাদ্য দুইটা ছিল মূলত উপপাদ্য একের বিপরীত উপপাদ্য এবং উপপাদ্য তিন ছিল ত্রিভুজের যে কোনো কোণের অন্তিখণ্ড বিপরীত বাহুকে বা ওই কোন সংলগ্ন দুই বাহুকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করে এবং উপাদ্য চারটা ছিল মূলত উপপাদ্য তিনের বিপরীত এবং আমার এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য যে আমরা দুই সালের বোর্ড কর্তৃক যে বইটা আমি তোমাদের দেখালাম এই বইয়ে কিন্তু উপপাদ্য আঠাশ থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ উপপাদ্য আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ এই চারটি উপপাদ্য নিয়েই মূলত আমরা দেখব যে চোদ্দ দশমিক এক অনুশীলনী এবং চোদ্দ দশমিক এক অনুশীলনে পাঁচ নম্বর যে জ্যামিতির প্রমাণটা আছে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রমাণ কারণ এই পাঁচ নম্বর উপপাদ্যটা আমাদের জানতে হলে যদি বলতে চাই যারা হায়ার ম্যাথের স্টুডেন্ট তাদের কাছে অনেকটা ইজি হয়ে যাবে কারণ তোমরা যখন অ্যাফোলেনিয়াসের উপপাদ্য পড়েছো তখন কিন্তু দেখেছো যে অ্যাপোলিনিয়াস মূলত উনি বাহ এবং মধ্যমান মধ্যে একটি সম্পর্ক নিয়েই কিন্তু উনি কয়েকটা গাণিতিক সমস্যা দিয়েছেন এবং হায়ার ম্যাথের তিন দশমিক এক অনুশীলিত ছিল যখন সাত নম্বর একটি উপপাদ্যের প্রমাণ ছিল অনুশীলনের সেক্ষেত্রে যে ত্রিভুজের মধ্যমা ত্রয় এদের সেদ বিন্দুতে পরস্পরকে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্ভিভক্ত করে এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য আজকে আমি যে উপপাদ্যটা তোমাদের সামনে তুলে ধরব যারা আর্টসের স্টুডেন্ট বা কমার্সের স্টুডেন্ট তাদের কাছে অনেকটা জটিল হতে পারে কিন্তু বলবো উপপাদ্য বিশেষ করে আটাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ এই চারটি উপপাদ্য যদি খুবই ভালো করে জানো বিশেষ করে উপপাদ্য এক এবং তিন এই দুইটি উপপাদ্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই উপপাদ্য থেকেই যদি তোমাদের এই অনুশীলন পাঁচ নম্বর উপপাদ্যের অনুশীলনের এই জ্যামিতিটা যদি প্রমাণ করতে চাই সেক্ষেত্রে দেখো লেখা আছে ত্রিভুজ এ বি সি এ ডি ও বি ই মধ্যমা দয় তাহলে মধ্যমার বিষয়টি আসছে এবং মধ্যমার বিষয়টি আসতে হলে যেহেতু অনুপাতের ক্ষেত্রে আমরা জানি এই চোদ্দ অধ্যায়ে অনুপাতের ক্ষেত্রে সাতটি তোমাদের ধর্ম ছিল যোজন 
বিয়োজন যোজন বিয়োজন একান্তকরণ ব্যস্তকরণ বা একাধিক অনুপাত যদি পরস্পর সমান হয় সেই অনুপাতে পূর্ব রাশিগুলোর সমষ্টি বা উত্তর রাশিগুলোর সমষ্টি একটি অনুপাত হবে এবং আমরা জানি এ ইস টু বি সমান বি ইস টু এ হলে এ সমান বি হবে এই যে সাতটি তোমাদের অনুপাতে ধর্মে অনুপাতে ধর্মগুলো খুবই ভালো করে জানার প্রয়োজন এবং এম সিকের জন্য এটা বারবার আসে অনুপাতে এখান থেকে এবং অনুপাতে যেটা ছিল তোমরা দেখবে যে দুইটি ত্রিভুজে যদি ভূমি সমান হয় তাহলে উচ্চতা হবে তাদের ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক যেটা দিয়ে আমি তোমাদের আগে অনেকগুলো ক্লাস দিয়েছি বা দুইটি ত্রিভুজে যদি উচ্চতা সমান হয়ে যায় তাহলে ক্ষেত্রফল হবে ভূমি সমানুপাতে তারই সাথে তাল রেখে আমি যদি বলি অনুশীলনী চোদ্দ দশমিক এক করতে হলে এখানে চোদ্দ দশমিক একের যে সমস্যাগুলো আছে এখানে মূলত দেখবে যে পাঁচ নম্বর একটি গাণিতিক সমস্যা বা সাত নম্বর বা আট নম্বর গাণিতিক সমস্যাগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলোই বারবার বোর্ডে আসে হয়তো তোমরা বলতে পারো স্যার আপনি এই ক্লাসটা এত কথা বলছেন কারণ চোদ্দ দশমিক এক অনুশীলনীতে জ্যামিতিতে আসলে কথা বলার ক্লাস এখানে বোঝানোর একটা ব্যাপার আমি আমি যদি তোমাদের এই গাণিতিক সমস্যাটা তুলে দিয়ে শুধু সলভ করে দিতাম হয়তো সেই ক্ষেত্রে অনেকে হয়তো বলতে যে তো ইচ্ছার হয়তো শুধুমাত্র এখানে সলভ বা দেখে দেখে হয়তো মুখস্থ করে দিচ্ছে না কারণ একটি উপপাদ্য করতে হলে ওই উপপাদ্যের মধ্যে কি কি বিষয়গুলো জানতে হবে এটা আগে আমাদের জেনে নিতে হবে কারণ উপপাদ্যগুলো ধারাবাহিকভাবে বৃত্ত সংক্রান্ত যে কন্ডিশন আছে বা ত্রিভুজ সংক্রান্ত যে কন্ডিশন আছে বা এখানে উপপাদ্যটা করতে হলে উপপাদ্য আঠাশ নম্বরের যে সাধারণ নির্বাচন আছে যে ত্রিভুজে যে কোনো বাহুর সমান্তরাল সললেখা ওই ত্রিভুজের অপর দুই বাহুকে বা তাদের বর্ধিতাংশকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করে এটা অবশ্যই এখানে জানা লাগবে এবং অনুপাতের যে ধর্ম যোজন বা বিয়োজন এটাও কিন্তু এখানে জানা লাগবে তাহলে আমি যদি এই পাঁচ নম্বরের গাণিতিক সমস্যাটার বিশেষ করে জ্যামিতিক সমস্যাটা সমাধান করে দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি উদ্দীপক অনুযায়ী চিত্রটি আঁকব ত্রিভুজ এ বি সি এর এডি ও বি ই মধ্যমা দয় পরস্পর জি বিন্দুতে সেট করছে তাহলে আমি একটু দেখে নিই আমাদের চিত্রটা কেমন হতে পারে তাহলে আমি ধরে নিলাম আমি একটি চিত্র এঁকেছি একটু খেয়াল করো যে এ বি সি ত্রিভুজে একটু লক্ষ্য করো এ বি সি ত্রিভুজের এ ডি ও বি মধ্যমা দয় তাহলে আমরা জানি মধ্যমা কাকে বলে যে ত্রিভুজের যে কোনো শীর্ষ বিন্দু থেকে আমি যদি এ শীর্ষ বিন্দু বলি এ শীর্ষ বিন্দু থেকে তার ভূমি অর্থাৎ বিপরীত বাহু ভূমির মধ্য বিন্দুর মধ্য বিন্দু আমি এখানে ডি নিলাম তাহলে আমি যখন এ কমা ডি যোগ করব তখন আমাদের এ ডিটা হয়ে যাবে মূলত মধ্যমা অর্থাৎ এ ডি আবার লক্ষ্য করো এ ডি ও বি ই মধ্যমা তাহলে শীর্ষ বিন্দু বি থেকে বিপরীত বাহু বলতে এখানে এস এর মধ্য বিন্দু আমরা যদি বলি এখানে বি ই আমাদের মধ্যমা হলো এখানে বি ই মধ্যমা খেয়াল করো আমাদের বলেছে এ বি সি ত্রিভুজের এ ডি ও বি মধ্যমা পরস্পর জি বিন্দুতে সেট করেছে একটু খেয়াল করো জি বিন্দুতে সেট করেছে তাহলে এই ক্লাসটি শুরু করার আগে আমি তোমাদের বলেছি যে মধ্যমা দয় পরস্পরকে সেট বিন্দুতে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তবিভক্তি করে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত করার এই প্রমাণটা অনেকে হয়তো জানো না বা আমরা আমাদের উপপাদ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে হয়তো আমরা ইউজ করি যে যে কোনো ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় এখানে যদি সি বিন্দু থেকে যদি আমি আবার এবের উপর মধ্যমা আঁকতাম যে সি এফ সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এ বি সরি এ ডি বি এবং সি এফ মধ্যমাত্রয় এই জি বিন্দু দিয়েই যাবে অর্থাৎ তুমি যে কোনো ত্রিভুজের যদি তিনটা মধ্যমা অঙ্কন করো সেক্ষেত্রে মধ্যমা দেওয়া অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সেট করবে অর্থাৎ জি বিন্দুতে সেট করবে বা একটি সাধারণ কমন বিন্দু থাকবে ওই বিন্দুটাই অ্যাকচুয়ালি এ জি ইস টু জি ডি বা বি ই ইস টু জি বি জি ইস টু জি ই বা আমি যদি সি এ পারতাম তাহলে সি জি ইস টু জি এফ এই যে অনুপাত পাবো এই অনুপাত টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত করবে এগুলো আমাদের অনেক জানতে হবে পারতে হবে জ্যামিতির বিষয়গুলো জানতে হলে আমাদের প্রিভিয়াসলি জ্ঞান ধারণা ধারণা থাকতে হবে নইলে আমরা কিন্তু জ্যামিতির প্রমাণগুলো করতে পারব না হয়তো আমরা অনেক সময় জ্যামিতির প্রমাণ করতে যে অনেক ভয় পাই কীভাবে আমরা প্রমাণ করব অ্যাকচুয়ালি তুমি বারবার প্র্যাকটিস করবে তুমি যদি প্রতিটা অনুশীলনের প্রতিটা জ্যামিতি যদি ফ্রিলি বাসায় যদি বারবার প্র্যাকটিস করো দেখবা যখন এইসএসসিতে উঠবে জ্যামিতির 
বিষয়গুলো বা যখন তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে বা যে কোনো কম্পিটিশনে যাবে দেখবে জ্যামিতির ধারণাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যখন পড়াশোনা করছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কেউ হেল্প করে নাই আমরা হেল্প পাই নাই এখন তোমরা যে যুগে পড়াশোনা করতেছো তোমরা অনেক সুবিধা পাচ্ছ কারণ এখানে তোমরা বিভিন্ন সাইটে যাচ্ছ বিভিন্ন ক্লাস পাচ্ছ তোমাদের বড় ভাই বা তোমাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান লেখাপড়ার অনেক পরিবর্তন হয়েছে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য অনেকটা ইজি হয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের জ্যামিতিগুলো বারবার প্র্যাকটিস করা লাগবে কারণ জেনারেল ম্যাথে একশো মার্কসের জ্যামিতির মধ্যে যে খ বিভাগের জ্যামিতি থাকে তিনটি সৃজনশীল সেক্ষেত্রে দুইটি সৃজনশীলে উত্তর দিতে হয় তোমাকে এই দুইটি সৃজনশীলে দশ দশ বিশ মার্কসের সৃজনশীলে যদি আনসার করতে না পারো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় একশো ভিতরে তোমার বিশ মার্কস অটোমেটিকলি চলে যাচ্ছে এবং এখান থেকে তোমার এম সি কিউ তিরিশটার ভিতরে দশটা বা সাতটা বা আটটা থাকতেই পারে জ্যামিতির একটা অংশ যার কারণে আমাদের যদি এভাবে চিন্তা করি যে প্রতিদিন আমরা একটি করে উপপাদ্য করব বা প্রতিদিন যদি আমরা দশটা করে এম সি কিউ আমাদের মেন বই থেকে ফাইন্ড আউট করে পড়বো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের জ্যামিতি ভীতি থাকবে না আমার এটা দৃঢ় বিশ্বাস কারণ আমি অ্যাজ এ ম্যাথের টিচার হিসেবে বলবো জ্যামিতিতে যারা ভয় পায় তারাই কিন্তু ম্যাথ পেটিসে তত একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারে না তাহলে আসো আমি এখন চিত্র অলরেডি একে দিয়েছি এখানে খেয়াল করো এখন বলেছে জি বিন্দুর মধ্য বিন্দু অর্থাৎ জি বিন্দুর মধ্য বিন্দু জি বিন্দুর মধ্য দিয়ে আমাদের এখানে একটু ভুল হয়েছে জি বিন্দুর মধ্য দিয়ে হবে আমাদের জি বিন্দুর মধ্য দিয়ে ওকে জি বিন্দুর মধ্য দিয়ে অঙ্কিত ডিই এর সমান্তরাল রেখাংশ এসি কে বিন্দুতে সেট করে অর্থাৎ একটু দেখো জি বিন্দু মধ্য দিয়ে বা জি বিন্দুর মধ্য দিয়ে যদি বলি জি বিন্দু দিয়ে আমরা এখানে খেয়াল করো অঙ্কিত একটা রেখাংশ পাবো যেটা আমাদের হবে কি ডি ই অর্থাৎ ডি রেখা সমান্তরাল হবে সেই ক্ষেত্রে দেখো ডি একটা আমরা ডি কমাই যোগ করে নেব ডি কমাই যোগ করে নেওয়ার পর আমরা জি বিন্দু দিয়ে এই ডি ইর সমান্তরাল করে একটা রেখাংশ সি এফ জি এফ আঁকবো একটু খেয়াল করো আমরা জি বিন্দুর মধ্য দিয়ে একটু খেয়াল করো অঙ্কিত ডিই এর সমান্তরাল রেখাংশ এসি কে এ বিন্দুতে সেট করেছে অর্থাৎ জি বিন্দুর মধ্য দিয়ে অঙ্কিত ডি এর সমান্তরাল রেখাংশ এসি কে এসি কে এ বিন্দুতে সেট করেছে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এসি সমান অর্থাৎ প্রমাণটা আমাদের লাগবে যে এসি সমান সিক্স ই এফ সিক্স ই এফ অর্থাৎ এসি যে রেখাংশটা হবে সেই রেখাংশটা এই ই এফ এর ছয় গুণ হবে ওকে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখো এখানে পেতে পারি এই এস এর মধ্য বিন্দু ই বিন্দু এস এর মধ্য বিন্দু সেক্ষেত্রে এই সমান হাফ অফ এসি বা সি এফ সমান হাফ অফ এসি বা ডি বিন্দু বি সি এর মধ্য বিন্দু সেক্ষেত্রে বিডি সমান সিডি বা বিডি সমান হবে হাফ অফ বিসি বা সিডি সমান হবে টোটাল বি সি এর অর্ধেক এই বিষয়গুলো আমাদের আগে থেকে জানতে হবে ওকে এখন আমরা বিশেষ নির্বাচনটা লিখে তোমাদের প্রমাণটা একটু দেখাতে পারি তাহলে বিশেষ নির্বাচনটা আমি একটি চিত্র নিচেই তোমাদের দেখাবো বিশেষ নির্বাচন মনে করি এ বি সি ত্রিভুজ এর এ ডি ও পরস্পর জি বিন্দুতে 
जी बिंदु ते सेट करें से जी बिंदु ते अमरा शॉंग के पे लिखते बारी जी बिंदु ते अमरा जी एफ शॉंग तराल डी ई आकी जनो जी एफ रेखांशो एसी के एफ बिंदु ते सेट करे, ओके? अब उन्हें हम लिख लाम, ऐसी के एक दिन उते सेट करे, हम राज्य दी बोली डी कोमा ई ओ जी कोमा एफ जो करे, ओके? समान तो लिखे से हम राज्य दी एलेवेंथ ना लिखे तब तो कोनो समस्या नहीं, हम राज्य दी पेसी बी बिंदु ते सेट करे जीएफ रेखांशो ऐसी के ए बिंदु ते सेट करे अब राज्य टू प्रमाण लिखे दिवो प्रमाण करते हो बे जे ऐसी समान सिक्स ई ए टाइम आदर बोलो तो प्रमाण करते हो बे ओके यहाँ कोने विशेष निर्माण में आलोक के जरिए तुम्हारे बोलते चाहे आम्रा किंतु ऑलरेडी ये विशेष कर आमी ये उद्धाय चार्टू पपद्ध अपलोड करें सिलम शेखित जो पुर्थों में पपद्ध हिसाबे जेटा देख बे जे त्रिभुज एक जे कोनो एक बाहु समान तराल स्वालेखा अपोर बाहु दाय के बात आदर बोलते तंग शक्के समान तो ख्याल करो जे ए डी ई पाच्चे आरे खाने पाच्चे जी ए पाच्चे ते ना ए डी ई त्रिभुस्ता में आलादा भावे ए के निला शेखे ते देखते पाच्चे जे आमी लिखे से विशेष निर्माण में जे जी एफ समांतराल डी ई आ की ताहोले उपपाद्दो जो दी ए के कथा बोले उपपाद्दो ए बा नोटों बोए उपवाद दो आठाश में मोड़ जे बोर्ड कोटिक जे बोए ऐसे उबात आठाश देख बे जे त्रिभुज जे कुनो एक बाहु समान तराल शॉल लेखा ओपोर बाहु दो के अर्थात आम्र ओपोर बाहु दो के जो दी बोले शेख के देखो ए एफ बाय ई एफ समान आम्र बोल बो ए जी बाय डी जी आम्र किंतु उपवाद दो एके ए कंडी जीएफ समांतराल डी और तब एएफ इस तू ईएफ समान हो बे एजी इस तू जीडी कारण आम्रों पर पता है कि जानी जेत्री बुझे जेको ना एक बाहु समांतर शॉल लेखा ऑपोर दो ही बाहु के आ बात आदर बोलते हैं अंशों के समान अनुपाते की कुछ पे विभक्त करें इन्हें कितनों पर पता है एक टाइम आदर खूब भालो पर जाना लग बे ये उपवत उपवाद ऐसे साथे मिल रखे उपवाद दर्ता दिए दे जहाँ पर मैं उपवाद दर्ता को भी इम्पोर्टेंट एवं आम चेस्टर को बोल जाए पोते उठे होता है अर्थात चौदह दर्ता है दूसरे अनुशील ने आसे तीन टी अनुशील ने आसे शेखे टे देख बजे चौदह दशम में क्या एवं चौदह दशम दो ये डा मोलो तो उपवाद दो अनुपात समान तो उपपाद्य और जैसे चार्ट उपपाद्य से ये टाइप नहीं किंतु एक नॉन शिल्ले नहीं एवं बोर्ड कोर्टिक जैसे प्रश्न था के प्रश्न देख बाजे ए उपपाद्य टी बा एक नार्ट टी उपपाद्य में तो आदर कोड़े दांत से चक्र वो पढ़ो बोती थे धारवाहिक बाबे तो आदर रिक्वायरमेंट आने � आप बोलों तो जो भी पद्धति गुलो थाक बे शेडा मोलो तो शादरिशता शादरिशता और उपो पद्धति बुझाने और पढ़ी हैं मिचेस्टा कर बोलते हमारे चौदह दशम दो अनुशीलन ने जो एक्स्ट्रा गुलाब से कोड़े दिया एवं चौदह दशम तीन मोलो दासे पोती शोमता ये टा मोलो तो एमसीक्यू टाइप है उपो पद्धति एम बार रेखा पोती एक तो ख्याल करो प्रमाणे अब जो दी लिखी जे ए डी ए त्रिभुज ए डी एफ समांतराल सॉरी डी जी जी एफ समांतराल डी आम्रा ए डी ए त्रिभुज है जी एफ समांतराल डी ई 
लिखते पारी जे ए एफ बफ समान ए जि ब डिजि जेटा बोली जिडी कारण एखे लिखब उपाद्य जेटा पे जे त्रिभुज उपाद्य एक अथवा आठाश तब एखे लिखे दे भलो त्रिभुज जेको बाहुर समान जेको बाहुर समान सरल रेखा अपर दई बाहू के बाद बर्धितांश के समान अनुपाते शिक्षक मंडल निर्वाचन मेन थीम सर अनेक बड़ो साधारण निर्वाचन आज से क्षेत्र लिखब अवश्य कष्ट सैड नोटे लिखते हैं कारण टीचार जो तुम अनेक नम्बर पाओ से क्षेत्र टीचार सबधरण सब रकम टीचार क्योंकि समान दृष्टिकोण थे देखे ना तो नम्बर तुम्हारे करतन करते क्षेत्र में सैन नोट गुरु तुम एक लिखे ओके एन आसो अलरेडी हमें ए डी त्रिभुज डी एफ समान डी हार कारण समान पासी लक्ष्य रखते त्रिभुज मध्यमी परस्पर के अनुपाते विभक्त कर कथाटा आगे लिखे निल तुम्हारा बोलो सैड नोटे जो लिखी से समस्या होना कारण देखते ए डी ए दुटी मध्यमा परस्पर के जी बिंदु तेत कर ए जि इस टू जि डी ए जे दौर्घ्यटा एक्चुअल बड़ो है ये बलार अर्थ हो जे ए जि हतो ये आए एक बिंदु जानी ना भलोक कंतु ये ठीक जे एखे जे बिंदुटा छो ये बिंदुटा कारण प्रयोजन मान टूटान प्रयोजन की डिजि केनभार्ट कर जोजन करी से क्षेत्र क्या पाबा जान जो बोलते उभय पक्ष वन जो कर लिखे दी ए जि प्लस डिजि समान पासी 
AD by DZ AD by AD by AMRA DZ PATSI KHYAL GORO EGANE DZ TA THIKI THAKLO AMRA EGANE PATSI 3 by 1 OK TALA AMRA ETA TO SIDE NOTE जो এখানে লিখেছি এখান থেকে আমরা একটু চেঞ্জ করে নি কি অবস্থা হতে পারে আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা পেলাম এডি বাই সিডি এখানে তোমাদের একটু তুলে ধরার চেষ্টা করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত দেখো এডি সমান আর আর যদি গুণ করি 3 আমরা ডিজি পাচ্ছি ওকে এডি সমান আমরা 3 ডিজি পাচ্ছি বা এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি এডি এর মানটা পাচ্ছি ডিজি সমান আমরা কি লিখতে পারি একটু দেখে নি এডি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এসি সমান 6 ই এ পান হবে তাই না তাহলে আমাদের AZ is to DZ शुमन आमरा पाच्छी AD और DZ एखने अपरी गतना के राखलाम ताहले आमरा GD शुमन GD शुमन 3 AD लिखे आमादेर की जोत्ती गता एखने होते पारे आमने अक्टो देखते पारे AZ by GD আমরা এখানে অলরেডি AZ বাই ZD সমান আমরা পেছিলাম 2 বাই 1 আমরা খুব সমতে এখানে মানটা বসিয়ে দিয়ে যোজন বিয়োজন করলে হয়তো অঙ্কটা আমাদের এখানে হয়ে যেত আমরা এখানে এখানে যোজন বিয়োজন করব না আমরা একটু আমি সরি বলেনি আমরা কিন্তু পেলাম AZ বাই DZ পাচ্ছি 2 is to 1 তাহলে এটাকে আমরা সমীকরণ যদি 1 দিয়ে রাখি প্রাথমিক অবস্থায় তাহলে আমাদের জন্য বেটার হয় তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো এন্ড লিখব 1 নং থেকে পাই ओके एक नाम थे कि पाई जे ए एफ बाय ए एफ शुमा नाम रा कि पाच्छ बोलो ए जी बाय जी डी शुमा नाम रा पाच्छ टू बाय वन कॉन्वर्ट कोरे दिलाम अब रे ए जी इस टू जी डी शुमा नाम रा पेसे टू इस टू वन एक उन लोको बोलो जे अब रे एक हने जो जोन बियो जोन कोर्बो कारण ना मधे ए सी शुमा सिक्स ए एफ दरकर त EF A plus koto EF and this amra EF rekhe dilam 2 plus 1 by 1 e thakche amra ekhane liklam jojon kore ekhane amra likhbo jojon kore okay amra dekho ekhane jojon likhe dicchi and ei line ta amra ekta muse di deyar pore amra ki obosthay pete pare ektu dekhi ta lokkho koro AF plus EF shomon amra pacchi AE by e f शुमन आमरा 3 by 1 पाच्छी तले एखाने पेज आच्छे finally a e शुमन आमरा 3 e f पेज आच्छे एटा आमरा समी कोन दुई दिये राकले कोन आकोत्त नहीं आगे समी कोन एक दिये से तो बढ़ाए तो बोलते 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 सार आमरा ए गाने तेक समस्टा के एक बारे डाबल दुई दारा जो दिया मी गुन कोड़े दी ओभाई पक्खे ताहो लेके अम पटा होई जाबे हैं तुम्हें जो दिया कोने खाने 2A ही करो एटा तुम्हाद रहा में चो शर्ट ले आबार देखा छे एक टू ख्याल करो एटा जो दि वन तले पे जब छो देखो ये कने टू ए ई शॉन पे जब छो तीन दोनों साइ ई ए ये कने पे जब छो तो भी जो दी ये भावे ऑन कोटा गणितिक समस्या टा समाधान करो बाय ये भावे गणितिक समस्या टा समाधान करो ऐसी भावे तो हमारे गणितिक समस्या टा समाधान करा जामे एक उन लोगों को अब ना जानी ए ई शुमान ए से रोड टू ए ही माने किंतु ए सी। आमला किंतु एकाने टू ए ही शुमाने ए सी प्रमाण टा कोडे दिते पारे। ओके? एकाने एक टू ख्याल करो। टू ए ही शुमान आमला एकाने लिखते पारे। अतः एक टू ए ही शुमान ए सी शुमान को तो सेक्स ए एफ एकाने खूब शॉर्टली आमला प्रमाण कोडे दिते पारे। जस्ट लिख बो ए ए सी मोड़ दो बिंदु। 
मध्य बिंदु ओके एक टू ख्याल करो अमी एकाने प्रमाण टा तुम्हादे पुरे देर चेष्टा करला जे अम्रा एकाने ऊपर पक्को के जो दी दुई दरा गुण कोरे शेखेत्र देखो अमादे टू ए ही होए जाते तले सिक्स पे जाते कारण ये होते इसे मध्य बिंदु हर कारणे टू ए ही शुमान अर्थात ए के दिगुन कोला हमरा इसे शुमान पे जावो तले हमरा इसे शुमान सिक्स ये पे जाते ये बार तुम राजो दिन जानते हैं शाम शाम तो शाम दम करो शेटा हो बे अथवा तुम राजो दे एक मोने करो जे ए मांटा न्ये हो तुम राजो दिन जानते हैं शाम शाम तो कोटे चाव शेखेत्र देखो एंडली बो किंतु हवाई आम्रा लिखते पारी जे AC शुमान टू ए ए ओके AC शुमान टू ए ए अते AC शुमान आम्रा लिखते पारी टू ए इंटू एकर पाची थ्री ए ए ए शुमान पाची थ्री ए ए ए ए अते ए एकर आम्रा पेज आच्छी AC शुमान सेक्स ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए शेडाउ तो वधे पमांट का होगे एक टू ख्याल करो ओके जे तुम लोग जो दे पमांट का ये वो लेखो जे जे ए सी शुमान तुम लोग पे जाते हो सिक्स एफ एकांत थे के जो दे तुम लोग नियाशो ओके अथवा एकांत थे के जो दे तुम लोग नियाशो एक बड़े तुम्हारे ए ई शुमान को तो ए सी शुमान सिक्स एफ होएगा � तुम्हारे ये उपाय दो टाइप है तो कुत्ते जो ऐतौष्माय निच्छे कारण ना के बुझिए कि वह भी तुम्हारे प्रमाण टा कुत्ता है कौन होए तेज़ था भेटा अवश्य है एक तो उपाय दे एक्स्ट्रा कुत्ते के लामदे जानते हैं ना लेकिन तो अपना उद्देश्य हो जाए पार बना तब प्रयोगशील करते रहे कंटिन्यूअसली � जे तो दो दशम के एक अनुशील ते ए पास तम और गणितिक समस्या टा समाधान कोडे दिए से शेख ऐसा हम चेस्ट कर बो एक ना आरोपी सो गणितिक समस्या समाधान है से आठ तार जैविक प्रमाण है से ए प्रमाण गुलो सॉल्व कोडे दिया चेस्ट कर बो ऐशोगा कमना है अल्लाह के साथ